说的话你不要介意啊。你和顾景云怎么回事啊？关你什么事儿？好，你不想说，拉倒。你很想知道吗？是啊，我很想知道，我就知道你跟你妈一样，吃着碗里还看着锅里。你是不是真的蠢啊？你还不明白啊？我不喜欢顾景云。我相信啊，我相信你真的不喜欢顾景云，因为你只喜欢钱嘛。所以顾承泽跟顾景云对你来说都一样的。哎呀，看来我们果然是没有办法在一个频道上聊天啊。不过你非得这么想，那我也不能拦着你。只是你对我的这种敌意真的是好幼稚，好无聊啊！你竟然这么喜欢顾景云，李叶舒，你不要太自以为是了。谁跟你说我喜欢顾景云？我根本就不喜欢他。啊，好好好好好！哎呦喂，我真是服了你了。你承认喜欢一个人要死啊？我不需要你来教我吧？我没有教你啊，我只是看在我们认识一场的份儿上，我希望你能够坦然的面对自己的感情。喜欢一个人真的很羞耻吗？我不也当众跟顾承泽表白了吗？林叶说，你不会真的以为自己有了顾承泽之后，就能对别人的感情指手画脚了吧？你真的以为自己是成功的楷模呀？我实话告诉你吧，顾承泽他根本就不喜欢你，他跟你在一起，完全是按照顾太太的计划而已。今天下班来接你，等等我。怎么了？该不会又那个韩君瑶对你说什么不中听的话了吧？你告诉我，马上报仇。他说，他说你之所以跟我在一起，是为了执行顾太太的计划，是这样吗？事情不是这样。你只要回答我有没有这件事儿。是。叶叔，事情不是你想那样，你听我解释。我不想听你说话。我现在看到你的脸，你的眼睛，听到你的声音，我都觉得烦，讨厌。叶叔，事情不是你想那样的，你必须听我解释。必须。你现在以什么身份来跟我必须啊？我的老板，还是我男朋友？如果是老板，那你没必要对我一个小小员工解释什么。如果是男朋友，抱歉，你现在没这个资格。叶叔，你听我解释啊！你们两个干什么呢？顾承泽，你拉着叶叔做什么？别说，别说！哎，等会儿，我要问你，开车。夫人还没有出来。
这七八糟的关系啊，一头雾水。哦，你真是为盛虹操碎了心呐！我对盛虹的感情，外人真的无法理解。我记得上高一的时候，就拿着笔记本，和董事长，还有各位高层在会议室开会学习。这十多年来，我是一步步看着盛虹走到现在的规模。毫不夸张的说，我把我的整个青春都献给了盛虹。他已经深深的融在我的血液中。这些年，您用养育之恩对我进行道德绑架和感情控制，其实我觉得完全没这个必要，因为我从来没有想过要背叛过你。在您心中，我可能只是个养子，但在我心中。你这是我的母亲，是我那个儿子会背叛自己的母亲。你都是儿子贪玩、调皮，会惹母亲生气。我只想看你的行动，现在，马上让他滚出去。停车吧，停车吧。你去接我妈发生什么事情了吗？是不是你让他来追我？你爱上他了吗？到底是不是？你竟敢在我家大呼小叫的，没教养的丫头！没错，就是我让他去追求你的。既然你已经知道了。就该明白怎么做对你才是最好的。我希望你能体面的离开圣宫，也算为你自己保留一丝最后的尊严。你笑什么？没想到你还挺顾及我的感受啊，还保留我的尊严。那我是不是应该谢谢你啊？不必客气，我希望再也不要见到你
再说。燕叔联系过您吗？燕叔不在家呀，你们到底怎么回事啊？他要是回来，请请你立马联系我，行吗？我也正要找他呢，那如果你看到他，也让他联系我啊。啊行，谢谢佳丽。怎么回事？半夜三点，一出街夜出闹什么花呀？第一，商场。第二，商场；第三，还是商场。好像我们这儿就是商场。哎呀，总裁，你怎么得罪李德柱了？去，他今天连班都不上了。只许你们州官放火，不许我们百姓点灯啊！李特助。出去吧，总裁，您这就叫过河拆桥。我先走了。这坐的好好的，干嘛要辞职啊？想先休息一阵儿，这段时间承蒙您的照顾。嗨，哪里哪里，这员工辞职一般有两个原因，第一个呢是钱没给够，这第二个原因啊就是心里不舒服。您是哪个原因啊？我应该是心里不舒服。哦，这样啊，那你等我一会儿，我跟领导汇报一下是这心里不舒服，那对于我职位来说，我也应该好好反省一下。跟您没关系。
我是公司人事总监，员工的加入和离开跟我有一定的关系。更何况你是 Newface 的首席设计师，为公司做了很大贡献。现在你提出辞职，如果没有一个很好的理由，那对于我来说也会问责的呀。那怎么办呀、啊？你的辞职信我不能收，你还是直接交给总裁吧。经过员工人身自由的权利吧。你和盛东有合约，不到五年不能离开，否则你否则怎样？起诉我。如果真的到了这一步，我会。你在威胁我。如果威胁能把你留下来，是的，我是在威胁你。顾承泽，你干嘛非要把我留下来折磨我呢？把你留下来是让你有时间听我解释。想想，我真的有欺骗你感情吗？我不想去想，我也不能去想，因为只要我一想，就会觉得自己是个彻头彻尾的蠢货。你说，你冷静。你不要跟我说冷静，我不是你，可以冷静的来分析利弊，冷静的把感情都拿出来利用。我不是你，我做不到。清醒，不能放开，把你留住才能听我解释。还有什么可说的吗？我是听了董事长的意见，但那不是我追究您的主要原因。主要原因？还有什么其他原因是我不知道的吗？秘书，你们不要那么断章取义。七年前，我离开顾景云的时候，我就告诉过我自己，这一辈子都不要跟顾家人有任何来往。我以为你不一样，可没想到，我现在就知道，老太太让你来追我，你就来追我。其他的事情我一点都不想知道。我现在就想赶快离开公司，离开你这个骗子。那你又是什么？你之前不也对我说过很多谎话吗？我没有欺骗过你，反正我成了骗子。我没有欺骗过你感情，虽然我之前动机不对，但我对你感情是真的。
잖아. 对不起啊，我不该给你讲那件事。不，你应该告诉我，你这样会让我更清醒一些。这个世界从来就没有善待过我，本来我都习惯了，对什么事情也没有什么期望。没想到，在最后居然昏了头，开始对未来有幻想。幻想自己会得到幸福。总之，谢谢你，让我知道这个事情，让我现在彻底的清醒了。你今天晚上有没有事儿啊？差不多行了，哎哎哎，干！你干什么？哎呀，哎呦，嗯，滚！不成，我真后悔我提议来喝酒啊！你不要喝了，行不行？走了。你凶什么呀？你你走呢？你这个死女人，一天到晚出来凶。